صرف اتنا کہہ دوں اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ولی اللہ جب فوت ہو گئے تو پھر کیسے مدد کرتے ہیں تو اس میں صرف اتنا اتنی بات عرض کر دوں کہ موت سے حقیقت باطل نہیں ہو جاتی موت سے حقیقت باطل نہیں ہوتی مرنے کے بعد بھی حقیقتیں قائم رہتی ہیں ایک دلیل صحیح بخاری کے سماج فرما لیجیے شہداء عہد ستر شہید تھے جنازہ پڑھایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا تھا جنازے کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا تھا جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے قبلہ کی طرف آگے رکھا جائے کیا سن لیں آپ کیا کر جسے قرآن اگر موت سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں تو حضور نے کیوں فرمایا جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے آگے رکھا جائے پتا چلا موت سے حقیقت باطل نہیں ہوتی حقیقت قائم رہتی ہے جو حقیقت دنیا میں ہے وہ حقیقت قبر میں بھی ہے اور سنن ترمزی کی روایت ہے ابن عباس ندی اللہ تعالی عنہما قال ضرب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب انه قبر فاذا فيه انسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فات النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت خباءي على قبر وانا لا احسب انه قبر فاذا فيه انسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانية هي المنجية تنجيه من عذاب القبر ترمزي كبيه روايتي إمام الطبراني الموجم الكبير ببي روايتي إمام بيحقين شعب الإيمان ببي أفك سوال کا جواب دي رأو تاكي يه زين مي يه خيال نارهي كي ولي الله جب مر جاتي هن تو سنتي نهي اور ان کی حقیقت باطل ہو جاتي ہے حقیقت باطل نهي ہوتي حضرت عبداللہ بن عباس رضي الله تعالى عنهما روايت فرماتي كي ایک صحابي ایک خیمہ لگاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا ہے علم نہیں ہوتا وہاں قبر ہے وہ خیمہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اچانک سنا کہ قبر سے کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ مکمل سورہ ملک پڑھ لی وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضرت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلان جگہ خیمہ لگایا مجھے علم نہیں تھا اور کوئی شخص سورہ ملک پڑھ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مردے جو مر جاتے ہیں ان کی آواز باہر کھاں آتی ہے نہ باہر والے اندر والوں کی سنتے ہیں نہ اندر والے باہر والوں کی سنتے ہیں نہ حضور نے یہ نہیں فرمایا حضور نے فرمایا یہ معنی ہے یہ روکنے والی ہے سورہ ملک اور یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے حضور نے فرمایا یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قبر میں چلا جائے اگر اللہ کا پیارا ہو اگر چاہے تو اللہ کے عزل سے جو باہر ہیں ان کو بھی اپنی آواز پہنچا اس سے یہ بات بھی سمجھ آگئی کہ اللہ کا بندہ اللہ کا پیارا جو دنیا میں کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے جو دنیا میں کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے جو دنیا میں سورہ ملک پڑھتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی پڑھتا رہتا ہے جو ولی دنیا میں مریدوں کی مدد کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی مدد کرتا رہتا ہے موت سے حقیقتیں باطل نہیں ہوا کرتی اس پر بے شمار دلائل پیش کی جا سکتے ہیں بس اتنی بات عرض کروں گا کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے رہے